这帮红军啊，憋的时间太长了，现在就是一团沾了火星子，随时可以着的野火。那咱就别再给他们发了呀！发必须得发，还发？这是大事儿，既然咱们出关抗日，就得让人知道，咱们是真的，就得发枪，咱不是骗子。但咱更不是傻子。这两天你们把眼睛睁得大大的，红军的一举一动。都得在你们的眼睛里边，分分钟钟，绝对不能出现意外。是吃饭啊，食欲不振的，快吃！不是你砍什么砍？哎，老陈，你到底哪个乡里嘛？哎呀，我现在这个心头啊，类似脚踩棉花团不踏实。那决定了我们好多人的命呢。是啊，老张，你到底怎么想的？你赶紧说啊！我想好了，咱们不能跟他顶上一走，这已经不是一个军事问题了。那那那是啥子问题？咱们很可能会犯严重的政治错误。不是老张，现在这个时候了，人家把枪都给你发，你不走了？小点声。老张说的有道理。那老张，你有什么新想法？你跟大伙说说。吃的有点多，有点胀气，我去上个茅房啊！哎，你商量的怎么样？哎呀，都还没定下来呢啊！问题你不听了？我我就不听了，你你你听一下，看看最后是咋个定的，你给我说一声。世代唯一，你糊里糊涂的被抓了壮丁，糊里糊涂的就当了军医。可是你们部队呢，又跟红军打起来了，你被俘虏了，于是糊里糊涂的又当了红军的军医。哎，你胆肥了你啊！就你那点破本事，那天你敢给我下针，还霹雳针！娇娇，娇娇，你咋弄个高了？娇娇啊！一把抓呀，一把抓呀！你说你放着好好的日子你不过，你跑到葫芦沟当哪门子俘虏？你别那么看着我，我可不是拿你老婆孩子来要挟你。
三东家，那个给给给团长那个药方。药方？哎，对对对，药方是吧？哦，对，药方。你你你还拿？赶快！哎哎啊！哎，你你拿拿给团长，他他晓得的。哦。啊,啊，那我先走了。这是伊瓦卓给你的药方。他们要动手，要打军需库。啥？打军需库？那我要不要马上派人把他们给包围起来？不走，别着急，让他们打，让他们进去。只要敢动手。我就把他们逼到绝路，我让程大他们知道，逃跑是死路一条，要想活命，只有跟我丁成一走。报道，马上暗中集合部队，一旦有人进入军需库，马上包围。是。嗯、你们想不想听听我的看法？你说，你说。我们一旦抢人家的军火库，就彻底堵死了我们出关抗日的道路。以我们目前的状况，根本没法跟陆家军抗衡。结果很简单，就是死路一条。而出关，对我们来说是个大事。只有出关，我们才能找到我们的大部队；只有出关，我们才能找到活着的希望。还有就是，我们才能真正战斗到抗日的战场上。你们有没有想过，我们的亲人、朋友、战友牺牲为了什么？你说是为了什么？当然是为了革命。那革命为了又是什么呢？革命，为的是中国人站起来，中国人不受欺负，中国人以后能过得好。而现在，日本人打起来，如果我们中国人内部之间再闹分裂的话，就更让日本人有可乘之机。我们现在首要做的，要把日本鬼子赶出中国去。我们这次两方联合出关，其实对彼此都是巨大的考验。我们红军应该有大的包容性，应该有这种担当。还有就是对待丁成义，到目前为止，我们和丁成义一直在做着激烈的斗争，但是这种斗争不是程大浩说的这种斗争。我们对丁成义。应该是攻其心，而不是攻其身。我要说的就这些。医生，我觉得这次咱俩又想到一起去了。我刘医生说的当然有道理啊。我真心的希望大家都慎重的考虑考虑。给我接丁成义。啊，成义啊，老蒋的命令已经下来了，让你们马上开拔，奔赴陕西潼关，三天以后即可出发。司令，这么快？你那里有什么问题吗？没问题。啊，好，有你这句话，我就放心了。哎，对那些红鬼们，可还要当心呐、啊。请司令放心。好。别走。到。团长，传令下去，三天后开拔。是。三天之后，我终于等到这一天了。现在有团长军话，红军兄弟们，既然你们愿意抗日，既然你们愿意跟我去打小鬼子，你们就应该明白，一个军队
，军装必须统一。所以今天我们要做的事就是帮你们换军装。放屁！你要干啥？想让我们红军换装？休想！换，绝对不换！我们穿四喜衣服挺好的。半年了，我做梦都想有一套新的衣服，能够换一换，洗个澡，哪怕它是旧的。但这身衣服我不能换。为啥？因为这身衣服害得我家破人亡，就是穿这身衣服的人杀死我父母，杀死我亲哥哥。我穿这身衣服，对不起我的父母，对不起我的亲哥哥，还有这满身的伤痕，这都是你们国民党害的。你要想让我穿上这衣服，你除非杀了我，我现在就给你看我的伤痕。哎，停了，停了，哎，别停了，就干什么？都是真的，都是真的，都是真的，都是真的，都是真的。别闹，我回去，回去，干什么你们？啊，翻衣服不好吗？看看，我多长时间没翻过衣服了？你看看人家衣服。多好，这衣服是不错的，是不是，团长？停手！什么溜一手溜二手？你看看你这衣服，你再看看人家这个，多贱！你看，停手！多多贱！还是要命，只能选一个。哪开枪啊？就是关红军的那个院子。为什么？团长让他们换军装，他们不换，还撕了军装。团长就开枪了。哎，太太，太太，太太，你去哪儿？我出去。太太，出去。哎哎，就不还，就不还，这是他们说了不算。废话，不换衣服还算我的命吗？科长，留守他们几个就是不回去，说你要是不答应他们的条件，他们就绝食抗议，绝不换装。干脆，我把那留一手先给毙了，他们就都老实了。红的，这样下去咱们还能按时出关吗？必须按时出关。大老总，再去做工作，无论如何让他们换上衣服。是。不信。大白。
干多长时间了？大半天了，我就不明白，不就一换衣服吗？怎么了？至于在那儿站着不吃不喝的吗？要我说呀、啊，就让他们在那儿站着，饿死拉倒。都他妈饿死了，谁跟他们去打鬼了？团长，费那劲干嘛？我不是说了吗？枪毙两个，一准都老实了。张彪子，你瞎煽乎啥？毙两个，红军不是跟咱们走的越来越远了吗？我为什么让他们换装？为的是让他们跟咱们打鬼子？他到底不懂。那现在这样，咋整啊？咋整？想办法。我就不信没办法。团长，报纸没空看。团长，这报纸好像有大事。啥大事？大大事。绝食，得寸进尺。更过分的是，还把你们的红旗打出来。好啊，你们可以不相信我京城义，但是你们要相信你们的中央。你们知道这份报纸写的啥吗？我告诉你们，国共两党已经合作了，你们的中央红军。已经被改编成国民革命军第八路军，你们的中央红军现在已经穿上了我们国民革命军的军装。丰都城里说大叔，鬼话连天呢？难道不相信是吧？我不识字儿，那就难怪了。有一手，看看。真的，真的，真的，真的，真的。就算是真的，我们外面的红军战士接到了党组织的命令才能换装，我们没有接到党组织的命令，我们擅自换装那是那是叛党啊！这不叫叛党，叫合作。是是合作。团长，你想，你没有接到卢司令的命令，我们要跟你合作让你换装，你也不会换的。不是这事你能理解？这跟司令扯不上，王九峰到，别忘了我们这支部队叫五洲抗日先遣团。你打着你红军的旗子，你啥意思？我们是红军的部队，是当然要打红军的旗啊。从古至今，哪个军队打仗没有一个属于自个儿的旗帜啊？从古至今，哪支部队打仗有两面旗帜？两面，我们就这一面，没别的了。那刘一成，啊，我打着你的旗子，我的旗子呢？团长。其实你看我们这旗，火红火红的，热血沸腾，多有劲儿啊！哼，别扯这个啊！我告诉你，两面旗就有两个心，那打仗就会心散，散不了。只要目标一致，就散不了。既然一个目标，那必须是一面旗帜。你要这么说的话，我也得告诉你，咱们是国共合作，我们有权利打着属于我们自己的这面旗。那我也告诉你，要想抗日，没商量。必须站在我的旗下，那就没得可谈了。不是团长，你报纸，这不挺好吗？对，这多好啊！操！哎。他们绝食，你也绝食。对，他们做什么我就做什么。那人家是男的，你是女人。我是一个女的，但我也是一名红军战士。
这国共两党都合作了，你们的招安红军已经被改编了，现在叫国民革命军第八路军。就算你说的这些都是真的，那我问你，如果换作是你，你能相信打了十年的双方就这样轻易的握手言和了吗？我告诉你，越是在这种情况下，我们越不能相信，我们有的只是坚持。这国共两党真的合作了，你们还坚持什么？咱们现在是一家人。既然都是一家人了，你何必在乎穿什么衣服呢？难道红军穿着红军的衣服不能打鬼子了吗？在我们没有收到上级命令之前，我们是不会脱下这身军装的。如果我们脱下了这身军装，就意味着被你们收编，那就是投降，我们是绝对不会答应的。你是真心想要抗日吗？不废话吗？那你何必在乎这些形式上的东西呢？现在最重要的形式是吃饭。如此顽固不化，大不了老子自己去打鬼。我就说嘛，他们只配遭一辈子石头。团长，抽烤烟，消消火。咱们家乡的烟味道好吧？我的家在东北松花江下，那里有森林美光，还有那满山遍。
你们将从这里开拔生路。按照命令，我们出发的集结点是陕西的潼关，有六座城门的潼关。我知道，此时此刻，不同的人有不同的想法。有的人第一次离家出远门，会恋香恋土；有的人呢。糊里糊涂的，还不知道自己去啥地方。好，我告诉你们，从我组建你们这个团，我的心思就只有一个，那就是我们这些人都是中国人的士兵，谁欺负咱们中国人，我们就去打谁。还有就是，你们这些人肯定有些人不知道潼关是个啥地方，我告诉你们。潼关是咱们大西北的门户，黄河对岸就是山西，那里就是烽火连天的战场。你们这些人，将是我卢家军的开路先锋。我今天跟你们共同起誓，团结起来，共同抗日，把日本帝国主义赶出中国去。团结起来！别说，我小时候还真有点前线总指挥的感觉哈。那当然，咱们卢家军出征就得像那样子，绝不走孬种。司令，卢涛就要出征了，特意从葫芦沟赶回来，听您训诫。该说的我都跟你说了，司令，还是希望最后听听您的叮嘱。你知道这次出去最重要的是什么吗？抗日，保存实力，看紧丁成义。最重要的是和鬼烟的合作。鬼烟安插在红军的队伍里，一是为了防红军，二是为了防丁成义。你和鬼烟一明一暗，有你们两个人在，不管是丁成义还是红军，就都攥在我的手心里了。是，回去之后，我立即把您的指示传达给鬼烟。哎，你可千万不要去招鬼烟，他是个明白人，也是个绝对可以信任的人。司令，上次红鬼们在葫芦沟闹事之后，我找机会见了一下鬼烟。鬼烟告诉我说，丁成义现在对那些红鬼们可谓是心慈手软。啊，丁成义是为了收买红鬼们的心，可以理解。你找机会提醒一下鬼烟，让丁成义跟那些红鬼不要走得太近。这是个危险信号，当然，也不能失头水火，那样丁成义也指挥不了部队了。呃，让鬼烟自己把握吧。是。
，司令，如果非要在这两者之间选其一呢？也许到了最后，就逼到这一步了。那就势同水火。切，到时候拿枪逼着红军们往上冲。你们可要保护好自己，啊！是时候就往回撤。我可不愿意丢了夫人又折兵啊！是。教你一个地理概念，说咱们多层关，奔赴中原，是出关还是入关？无论从地理位置还是历史沿袭，潼关以东为内，以西为外，东行而入，西行而出。所谓这个方位沿袭啊，我看因人而定。我的家在东北，是吧？我出了潼关，这是第一步。出潼关，我还要出上海关呢。团长，我不这么认为。我觉得出哪个关不重要，国共合作，一块把小鬼子打出中国去，这才叫真正的出关。刘元首，这话说的牛，精彩！前方十五里有个村子，咱们今天晚上就驻扎在那儿。过年讲话速度，快点！村长，这村子比较破，但是还能凑合。那个马连长给你安排到最村东头那家了，算是比较好的。还有，马连长问您，您跟太太安排几间屋？那两间啊。这行军打仗没工夫干别的。干啥呀？那么小孩，你问啥问？你不懂。哦，别闹，挑一间最好的房子，给太太。是。另外呢，就是多准备点被子。被子够用。不是有用。这晚上睡觉啊，冷。那个，把太太房间啊，用被子把窗户、啊、门什么都给我堵严了，省着晚上着凉。懂了吗？懂，快去。哎，是。你们住这屋。大哥，大哥，快走。哎，没事没事。剩下的跟我走。大爷大娘，老人家，你们好啊，吵吵你们了。大爷大娘，我们是红军，来这儿给你们添麻烦了。我会扎针灸，因为咱们头疼脑袋的，我给扎两针就好了啊。大爷大妈，这是洗衣服啥的交给我了啊。对，我会做饭，一会儿让你们尝尝我的手艺。对对对，同志们，把东西放下，帮着大爷大娘把屋子给收拾一下。好，来，来，大爷，大爷大娘，你们歇一下，你们歇一下。走了一天了，累不累？早点休息，别扯这一套。哪哪一套？打水啊！哦，对了，你们白军跟我们不一样。什么不一样？你别忘了，现在我们大家都是五洲抗日宣遣团，都是卢家军。你是卢家军，但我们是红军。你别忘了，咱们是联合抗日。红军就是红军，永远也变不成卢家军。我告诉你，刘一成，总有一天，我会把你改过来。挺自信的，谁改谁还不一定。哼。老二，今天咱们走了多少里？今天。团长，团长，团长，团长，团长，团长，团长，都到齐了是吧？到齐了。来来来来来。好。嗯。大家坐。上上，师傅。大家走了一天，累不累？不累。行，都像个当兵的样。哼。
不熊啊。您带的兵啥时候熊过？是不是啊？张彪，你就知道拍马屁。说正经事儿啊，其实我最担心的还是一件事儿，就是咱们队伍的成员问题，太复杂。洛特，你看你的一营，除了咱那些老兄弟，还有那么多的红军。张彪子，你的营呢，又补充了那么多的壮丁，这管理起来是一个很大的麻烦。哎，看见了吗？地上一个人，外送内勤。村里的防守看上去比较松散，村外的防守比呼噜国还要严。在呼噜国，你不是说只要上路就有机会吗？这才出来第一天，你着什么急呀、啊？谢谢啊。什么？谢谢谢谢谢谢谢什么？上次最后你把机会让给了我们，我得谢谢。有一个谜底该揭晓了。什么谜底？这三人小组领导除了你还有陈团长，那个是谁？你先把你的身份告诉我，我再告诉你。我的身份得暂时保密，到了这时候你还不相信我？报啥密啊？你告诉我还有什么密可报？好不好？我跟你说，现在我们当中还有一个内奸。还有。P 三不已经捉出来了吗？还有什么内奸啊 ？P 三没死的时候，丁成义对咱们里面的所有的活动都了如指掌。可 P 三现在死了，他对咱们里面的所有的活动还是了如指掌。你不觉得很奇怪吗？那就算有内奸，那我怎么不该是内奸吗？啊，你对我还有什么不相信的？我想内奸吗？打死你，你也不想内奸的。那不就结了？这样，嗯，一旦这个内奸抓出来，我第一时间告诉你我的真实身份。第二就是宿营的问题，这晚间宿营，万一有人不安生跑了，那就是大事儿。想想，好吧，有什么招？团长，我有个建议，我建议设置三道防线。三道？对，这第一道呢，首先是由咱们各营连的兄弟来射哨，晚上呢，其实可以由红军他们自己来上岗哨，既表现出咱们的诚意，也显得咱们不外气。但是这哨位啊，不能太远。要不然，他们半夜还会跑。这第二道防线呢，就是在红军营的外围，由咱们自己兄弟来上岗哨。万一有什么突发情况啊，咱们也可以及时应对。这第三道防线，无论咱们到什么地方，我建议设置一条由团部直接指挥，并且由各营连兄弟联合的第三道防线。前两道啊，他们可以自由的出入。这第三道防线，除非是由您的亲笔首令，否则一律禁止外出。只要有越过这条线的，格杀无论，这算是生死线。大骆驼，用得着那么复杂吗？要我说，管那个球，谁爱跑跑去。咱又不缺他那么几口子人，但别让咱抓住了，抓住了，给他当入活剐了。切，看看谁还敢再跑。张彪，你能不能动动脑子？你听听大骆驼说的，头头是道，好好学着点。关于宿营问题，大家听好了，就按大骆驼说的办。啊，大家下去执行。老猴，你还有啥补充吗？没有了，我没想到大骆驼有这么多的花花肠子。我同意。<笑>啥叫花花肠子？是人家动脑子了，知道吗？嗯，那个人到底是谁呀？没有三人领导小组。有什么？葫芦沟，其实根本就没有三人领导小组。只有我和陈团长两个人，你也知道，我和陈团长是第一批进入葫芦沟的。后来陆续来了一些同志啊，我们看到同志们情绪都比较悲观、低落，我们两个人商量，决定应该在葫芦沟成立一个党组织。于是我就偷偷的告诉同志们，葫芦沟有咱们的组织，以便今后的管理安排。怪不得我看来看去就找不出那第三个人。你当然看不出来，连狗日的卢家军都看不出来。他们心里很清楚，在葫芦沟，三人领导小组是灵魂。只要找到三人领导小组，实际上也就扼住了我们红军的后路。三人领导小组虽然是虚拟的，但也是真实存在的。只要这样，卢家军才永远都找不到。
待化作坚劲的勇气，也会用你的手臂举起我战斗的武器，让我们一起出关所向。找到。